Amigos de Nostra Televisión, una semana más con todos vosotros y esta vez con el maestro Benjamin Bale. Es un placer estar aquí con él, maestro. Thank you very much indeed for joining us. Muchas gracias. Habla un poco de español, como ustedes pueden ver. Solo un poquito. Solo un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo en inglés para que la cosa vaya más ágil. Bueno, este maestro es especialista en, en, en música, música barroca, pero hace todo tipo de repertorio también. Eh, está trabajando increíblemente con nosotros, estamos disfrutando mucho de su trabajo y yo quería preguntarle precisamente sobre eso, sobre esa discusión que hay entre instrumentos antiguos, modernos, la manera de tocar el estilo antiguo con instrumentos modernos, a ver cómo, cómo se encaja todo, todo eso. Porque para nosotros ya saben que es un poco difícil por nuestra formación el hecho de, de interpretar esta música antigua en el estilo adecuado en fin, vamos a ver qué nos, qué nos cuenta él y quiero empezarle contando, voy a empezar contándole un chiste, a ver si, a ver si lo entiende. Maestro, I've seen a, a joke in the Strat magazine. Yes. It was uh, a patient in, in a surgery table and there was a, a lot of doctors around the patient and the, they, have, uh, they had a lot of strange tools and instruments to, to, to make the, the surgery on the patient and, and the patient was really scared. What are you doing with me? With, with, don't worry, we perform with period instruments. <laughs> <laughs> so, please, let's, let's discuss a little bit. With period instruments, modern instruments, old music, new music, what do you think? Because you're working a lot with us with these principal basics of how to use the bow, how to use the vibrato, how to, how to, to play this music. I think it's a very worthy work for yeah. us because we learn a lot with you, so... Yeah, I think there's a, there's a misconception that period instruments music is like in this museum, you know, and it's it's very many many rules and made like this and like this, and actually it's a lot of freedom also in this way that we play. And in in, in terms of how that we use the vibrato, um, instead of using all the time, we use sometimes not, sometimes with a little bit, so to try and make the music sing. And also with the with the bow, which is a different shape, um, and compared to baroque and modern, so we try to just make the playing more free in a way. Also, entonces nos está contando que hay la idea equivocada de que los instrumentos originales, los instrumentos de época, eh, están como metidos en, en un museo y es una cosa un tanto cerrada y un tanto un tanto obsoleta. Y él nos dice que no, que todo lo contrario, esa manera de usar esos instrumentos de usar el arco, de usar el vibrato o no usarlo, de cómo obtener el sonido, que es una cosa que da realmente mucha libertad y que hay muchas opciones por donde, por donde nosotros podemos ir y realmente es muy enriquecedor para, para la música. So, uh, you do a lot of opera. Yes, also opera. And... Yes. Yes, sorry. No, no, perdón. Le, le estaba diciendo que él hace mucha ópera y yo recuerdo que los grandes directores del siglo XX todos se formaron en, en teatros de, de ópera que es donde realmente yo pienso que se aprende la, la música de verdad, los sentimientos y, y las historias que hay detrás de, de, las, de las puras notas. Yo le voy a contar que, que nosotros también hacemos ópera aquí en el Teatro Campo Amor y que hacemos grandes óperas con gran orquesta y sin embargo, para expresar los sentimientos tan, tan profundos que hay en, en este Mesías, que es lo que estamos tocando con él, la orquesta que hay es muy pequeña. ¿Cómo con tan pocos medios se puede hacer un, una obra una obra tan, tan grande. Right, so we play we play a lot of uh, opera in, in the Teatro Campo Amor. We play this year Katia Cabanova by Jan Ozek. Yeah. We're gonna play Tristan by Wagner. We play a lot of Salome, Electra, Hotel, sí. Aida. Big amount of resources to 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 show the these feelings of uh, joy, sad or love yeah. or. Yeah. But now with pretty down to 25 players, we must show. Also, the big sure. joy of, of, exactly. the, of the birth of Jesus yeah. Christ and the big sad of, of, the, yeah. of his death. Yeah. How can you manage it? Well, I think that's the, the great beauty of a piece like Handel's Messiah because I have this theory that in a way Handel has something in common with Wagner that each, each bit of music, each melody or each tune has something like a, a, what they call a leitmotif. You know, so you can tell almost in the first four or five measures if it's going to be a joyful or a sad. And also Handel, you know, he only has really, it's a string orchestra, basically, mm -hmm. with a few, some trumpets and some oboes. And so he does, instead of using color in a way that Strauss does, or Wagner, mm -hmm. as you said, 
it's more about the, the tempo, the rhythm, the character, the way that we phrase something, that we get this joy, the sorrow, the excitement of the birth of Christ, or as you say, the, the death, the, the Easter period. So it's, it's the same emotions, but through a different path. Entonces, él nos dice que las mismas emociones, pues eso de alegría o de tristeza por el nacimiento de Jesucristo o por su pasión y muerte, que son expresadas con un grupo pequeño de cuerdas, apenas se le añaden dos trompetas o dos oboes, y son diferentes maneras de, de obtener esa expresión. Pero también, al igual que en Wagner, hay pequeños leitmotiv, o sea, pequeños eh, giros melódicos en los que se adivina, en los que se identifica, pues si esa pieza, ese... Ese área va a ser eh, de alegría, o va a ser de tristeza, o va a ser... Eh, quiere decir que con muy pocos medios, Händel, por eso era un genio, era capaz de, de, de expresar todos esos sentimientos tan, tan grandes, tan profundos, con, con muy pocos medios. Y ahora quería preguntarle, bueno, pues un poco sobre, sobre su carrera, qué, qué, en qué teatro se, se mueve, qué tipo de, de repertorio... Bueno, el repertorio ya sabemos el que hace, ¿no? Pero un, vamos a hacerle un poco el seguimiento porque es un maestro muy, muy interesante. Maestro, what are, what are your, your, your next appointments in, in opera theatres? Um, I have a lot of, mostly a lot of concerts also. Um, from Malaysian Philharmonic, we will do some Handel and some Bach and Mozart, so also going into the classical period. Um, and after this, I will go to the Paris Opera to work on a production of Giulio Cesare. Uh -huh. uh, and um, also in Copenhagen, a production of uh, Coronation of Popea, uh -huh. which we will do. Uh, in a very unusual way. Firstly, we will use the, the doublings that Monteverdi had. So although there are 15 or 16 roles, he had only nine singers. Uh -huh. But we will also do it in, in Danish, which will uh -huh. be um, not <laughs> the same as Italian, and uh, as a kind of cabaret production. So to try and take it into more of a... into the epoch of, of Monteverdi's time in, some, in a slightly different way. So not just period instruments, but also in a sort of... You know, in a modern time we'd have this cabaret, and in that time they would have this sort of, you know, theatre, which was very, very more informal than we have the opera now. Pues nos cuenta que va a ir a Malasia a, a tocar también algo de Händel y algo de, de, de música antigua también, y teatros de ópera. Ha nombrado París, ha nombrado Copenhague, donde va a hacer una ópera de Monteverdi en, con ciertas peculiaridades, donde hay 15 cantantes, solo va a haber 9, y en un estilo un poco informal de, de lo que es la ópera. En fin, que... Eh, ya ven, es un maestro muy interesante, hace música de una manera muy interesante y le vamos a desear que este Mesías, que vamos a hacer en Oviedo el viernes y en Gijón el sábado, pues sea un éxito. Maestro, thank you very much for your gracias. works. Thank, thank you very you. much for your, for, for your work here with the orchestra and we wish you the best for, for our concert. Thank you, I'm looking forward to the concert maestro. very much. Muchas gracias. Ma eh, y amigos de la OSPA, hasta la próxima semana o hasta el próximo año mejor. Pedro, gracias como siempre. <laughs>